Hello mga kababayan! In this video, I will share to you how to safeguard your mental health pagdating sa new normal. Ito yung mga sinishare ko pag nagla-life coach ako at saka nagka-counsel ako with regards to well-being, with regards to mental health. Hi, I'm Neil and you are in Stay Well, where anyone can find themselves living a life with happiness and purpose by learning how to stay well. Go ahead and click the like button and subscribe if you are new here. Don't forget to click on the notification bell so you won't miss a thing. Okay, pag-usapan natin how to safeguard your mental health in this new normal. Alam nyo po, ang mental health, ay ito yung mga topics na gustong gusto kong i-share. Ito yung mga area sa buhay natin na minsan nakakalimutan natin o hindi natin siya pinapansin dahil palagi naman maganda ang kalusugan natin pagdating sa pag-iisip. Please, don't get me wrong. Tama naman na dapat natin isipin na okay tayo. Pero minsan, nakakaligtaan natin na kailangan pala na bigyan natin ng importansya to. Kasi nga, ang tendency natin ay huling-huli na natin to iisipin. Kadalasan, ang karamihan sa atin nagbibigay lang ng atensyon pag malala na ang kondisyon o hindi na malaman ang gagawin. Lalo na ngayon sa pandemya na meron tayo. Ano po? Uh, marami pong nag-aalala sa atin. Yung pag-aalala na pupunta sa takot at na pupunta sa dalamhati o ang tinatawag nating uh, grief. Maraming nagdadalamhati sa atin. Yung, alam niyo po ba yung pagdadalamhati? Di, di po ba ang normal nito yung pag namatayan tayo? Pwede rin po tayo kasing magdalamhati na hindi, natin, hindi, hindi tayo nakakaranas na namatayan. No? Kaya normal po dito sa pandemya ito na makaramdam ka na hindi mo alam na nararamdaman mo ang dalamhati sa pag-iisip mo at saka sa puso mo. Huwag po kayong mag dahil hindi po kayo nag-iisa. Kaya nga po meron tayong ganitong katuroan. Minsan din po ang nangyayari, uh, hinahayaan na lang po natin ang mga relasyon natin na halimbawa nagkaroon tayo ng hindi magandang pagkakaunawaan sa isang tao, sa kaibigan o sa kapamilya, hinahayaan na lang natin na maging civil tayo sa bawat isa. No? Pero kailangan pala ng ating pag-iisip at ng ating puso ay may tinatawag na closure. Pag wala, nang nangyayari, gumagawa tayo ng mga bagay na yung hindi ka nais-nais. Ito, isipin mo sarili mo, Teka, ginawa ako yun? Parang hindi ako yun, no? Yun na po, may nangyayari na po sa atin dahil wala tayong closure sa mga bagay-bagay. etong global pandemic po dito po nangyayari. Ngayon, ang emosyon o ating pag-iisip ay part natin to. Kaya po, nagpapasalamat po ako at na nagbibigay po kayo ng investment sa inyong sarili, pinaprioritize nyo po ang inyong mental health. Ang mental health po ay about loving yourself and yung mga hindrances o tatanggalin mo yung mga hindrances para mahalin ang ibang tao. It's about understanding ourselves so we can safeguard our minds and hearts to be healthy inside. Out. Ngayon, bago ko po simulan to, itong how to safeguard our mental health, hayaan mo pong basahin ko po itong definition ng World Health Organization o WHO. They define mental health as a state of well-being in which every individual realizes his or her potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to her or his community. To have that state of mental well-being, let me share to you five important parts on how to safeguard our mental health. So, ang una po na pag-uusapan natin is information o impormasyon. 
Ito pong kinalalagyan natin, ang mundong kinalalagyan natin, no po, napakarami pong information na nakikita tayo. With the advent lalo na ng internet, yung mundo natin nagkadikit-dikit, napakaliit na ngayon. Di ba? Yung mga TikTok natin, kung ano naman, mga pag ganon di ba? Yung nararanasan ng ibang bansa, nararanasan na rin natin because of internet. And if you know, lahat ng bagay na gusto natin malaman nasa internet na, verb na nga po ang Google. No? Sinasabi po natin, gusto mo mahanap, Google it. No? So, yan po ang nangyayari sa atin. Dahil po dyan, may mga words and terms tayo and phrases like trolls, trending, subs, tweet, IG o Instagram, at kung ano-ano pa. Biruin mo ang mansanas, naging computer na. No, Nagkaloko-loko na. <laughs> Pero favorite ko po yung device na yan. Okay din na ma-inform tayo kung ano ang mga nangyayari sa buong mundo. Okay? Maganda naman yon. Kaso, ang iba dyan, speculation o rumors. Yung tinatawag natin, fake news. Kaya nga po, pagdating sa impormasyon, pagdating kung paano natin isi-safeguard yung mental health natin, dapat Maingat po tayo kung paano tayo tatanggap ng impormasyon na nanggagaling kung saan saan o sa internet. O may share ko po sa inyo. One time, nag-scroll po ako kasi ang, ang Facebook po may videos na po. Alam ko po na kung meron po kayong smartphone, nan, minsan nanonood kayo ng TikTok o kaya ng Facebook videos. And ito po, itong videos na to Pinapanood ko to, itong boyfriend niya, ipaprank niya yung girlfriend niya. Ang problema, yung gugulatin, alam niyo yung mga prank gugulatin? Ang problema, nung ginulat niya yung uh, girlfriend niya, nagtatakbo yung girlfriend niya papunta sa labas, tas diretso sa daan. Tapos mayroong, uh, may, ano, may kotse na napakabilis, napakabilis ng takbo na sagasaan siya patay. So, anong nangyari sa akin, devastated po ako, Nagkulat po talaga ako, ano ba yun? So, ang mga naisip ko, ano ba yan, ano ba yan, ano ba yan? Bakit kasi kailangan pa magbiruan? So, after 5 minutes or 10 minutes, sinabi ko sa sarili ko, kasi parang, parang nagulat talaga ako, devastated ako. So, sinabi ko sa sarili ko, baka stage yun, baka kunyari lang yun, baka fake news, baka hindi totoo. Wag po kayo mag-alala, naka-recover na po ako. So, yun po yung mga example na parang mag-iingat po talaga tayo no? sa mga information na kukuha natin. Ito po ah, kung may notebook po kayo, isulat niyo po to. Manage what to know and know what to manage. Ulitin ko po yun ah, manage what to know and know what to manage. Ang sinasabi ko po sa inyo, ay mag-decide po tayo kung ano yung i-digest natin na mga information, kung ano man yung mga papasok sa system natin. No po? Kung work-related yan, sana kung teacher po kayo o iba naman ang trabaho nyo, pagdating nyo sa bahay, huwag nyo na dadalin sa bahay, lalo na kung malungkot at problema yung dadalin nyo. Huwag nyo pong hayaan ang pamilya nyo maapektuhan dito. Meron po kayong choice. No po? Ayun yung ano eh, Manage what to know. Meron po kayong choice kung ano yung impormasyon na sasabihin nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Yung sinasabi naman na, uh, di ba, manage what, uh, what to know and know what to manage. Ito naman yung mga impormasyon na wala kang, ano, wala kang choice na maririnig mo. No? Wala kang choice. Talaga nandyan na. Eh. Nandyan na yan eh. So, kailangan malaman mo kung ano yung i-manage mo para malaman mo kung ano yung process mo alam mo yung bibitawan mo na impormasyon na hindi nakakatulong sa iyo para ma-safeguard mo ang mental health mo okay sunod na pag-uusapan natin pinag-usapan natin una ay uh, impormasyon o information sunod emotion ito napaka-importante po nito may i-share po akong principle na I live by. No? Ito po yung principle na yun. It takes twice the effort not to engage than to engage. Okay, sabihin ko po ulit. No? It takes twice the effort not to engage than to engage. Ang ibig pong sabihin nito 
uh, mas mas marami kang gagamitin na energy na pigilan mo yung sarili mo kasi sabihin mo ilabas mo yung ilabas yung nararamdaman mo sa puso mo kaya ito po yung principle na pinangahawakan ko it takes twice the effort not to engage than to engage no it's easier to speak your mind because you know that you're right lalo na pag alam mong tama ka di baling maka uh, sakit ka kaya nga po mas mas pagpipigilan mo yung sarili mo it takes twice your energy to control your emotion okay eh ano ba naman yung emotion natin kasi yung emotions natin ito yung nagfi-feed sa atin no ito yung mga things na mahirap minsan kontrolin ngayon pag-usapan na natin paano siya ipaprocess para uh, para maalagaan natin yung mental health natin paano ba i-process ang emosyon natin bigyan ko po kayo ng apat no po accept process manage and then react okay iisa-isahin po natin i-accept mo yung emotion mo pag na-accept mo na sa yung emotions mo then i-process mo pag na-process mo na in the inside i-manage mo to para pag minanage mo ng maganda yung reaction mo yung pag, pag yung kilos mo maayos no isa-isahin po natin okay So, accept. Ano ba yung accept? Accept your emotion. Kailangan ma-realize po natin na ating emotion yun. Hindi sa ibang taong emotion, hindi sa asawa natin na emotion, hindi sa mga anak nating emotion, hindi sa mga estudyante nating emotion, hindi sa ibang taong emotion. Pag alam natin na emotion natin yun, tapos inaccept natin, ayun yung first step para mas maginhawa tayo o mas magaling tayo how to process yung mga emotions natin. Kung ganon, dapat itigil natin yung pag pagbe-blame sa ibang tao. Halimbawa, nasaktan ka. Da- ang initial initial jerk reaction mo yun, talagang pag nasaktan ka, galit ka, no? Galit ka dun sa tao na yon. Iniisip mo na kagad kung ano yung pwede mong gawin doon sa tao na yon. Iniisip mo na kagad na ka, kaya nga ako nagkaka nararamdaman ko tong mga bagay-bagay na to because dito sa tao na to. O tama po yon. Tama po, hindi natin makokontrol yung mga tao sa kapaligiran natin. Sila po ang trigger ng emotions natin. Pero yung nararamdaman natin Emotions po natin yun, hindi po sa kanila. Yung emosyon nila, kung paano sila nagalit sa atin, emosyon nila yun. Nasabi na nila yun sa atin eh. Paano tayo magre-react? Una sa lahat, i-accept natin yung emotions natin. Kasi emosyon po natin yun. Okay? Pangalawa, i-process natin yung emotions natin. no? Especially pag nakaka nakaka-experience po tayo ng negative emotion, mga negatibong damdamin. No? Dapat, when you process it, pag-isipan natin mabuti kung, anong, kung ano yung nararamdaman natin na negative emotion. No? We need to feel through it. Kailangan damahin natin. Kailangan kausapin natin. Kausapin natin ang sarili natin. Have a dialogue with it. but mo ito nararamdaman? O kaya, paminsan so pag malalim na mag-wrestling ka tapos mag-argue ka sa sarili mo bakit mo to nararamdaman o pag na-accept mo yung emotions mo nararamdaman ko to ito yung nararamdaman ko importante po yun kasi pag inaccept mo tapos pre-process mo ayun na yung two steps para makagawa ka na mas maganda kasi dun sa na-accept mo remember you can't do this if you haven't fully accepted that it's your emotion. Una sa lahat, kailangan i-accept mo para makapag-process ka ng maganda. Okay, bigyan ko po kayo ng example. Meron po akong friend, uh, matagal ko na po siya yung friend, ano? tapos uh, dahil po ang trabaho ko ay ma-counselor, siyempre, nagkukwento lang siya sa akin, I don't counsel him because I don't um, counsel familiar people. Ano? Um, hindi, hindi kami usually nakakatulong sa ganun. Pero nakakatulong kami in coaching. So, five years na silang nagka, nag, may problema ng misis niya. So, oh, 
ano sila eh, uh, may takot sila sa Diyos, palagi sila nagsisimba, no? So, may mga rules silang maganda na wala nagpapalayas, pero although ganun, may takot sila sa Diyos, meron pa rin silang relational problem, okay? So, five years na yung problema nila, tapos pumunta siya sa akin, kinausap ko siya, mga six to eight month, hanggang na-realize niya na yung emotion na meron siya, emotions niya yon Nung na-realize niya na kailangan niya i-accept yung emotions niya kung bakit nagkakaganon, ba't lumalalim yung emotions niya dahil hindi niya ina-accept yung emotions niya. Dahil hindi niya ina-accept yung emotions niya, hindi niya alam saan nang gagaling yung emotions niya. Yung inaccept niya na yung emotions niya, anang nangyari, mas naiintindihan niya yung sarili niya. Mas lalo niyang naiintindihan ang misis niya. Sabi niya nga sa akin, alam mo, brother, sabi niya sa akin, alam mo, napag-isip-isip ko lang, I can, I can change myself, but I cannot change my wife. Only God can change my wife. Ang galing na po. So, okay na po sila. Maayos na po. Uh, Siyempre, nagkakaproblema pa rin. Yung natural. Pero okay na po sila. Hindi po sila nagkahiwalay. Magkakasama po sila. Okay? So, ac- accept, process, and then manage your emotion. Okay? Ang managing your emotions naman, di ba, na-process mo na, na pag- Alaman mo na, saan ba galing to? Bakit ba ako nang ganito? Pag minamanage mo naman yung emotions mo, ganito po itsura nun. Parang naglilinis ka ng bahay. Okay? Di po ba pag naglinis po kayo ng bahay, mga misis, o kaya mga mister, no, na mahilig din maglinis ng bahay. Uh, pag naglinis po ba tayo ng bahay, lahat po nililinis natin, lahat ng mga gamit sa bahay, ilalabas natin sa bahay. Dahil ano? Dahil ang isip natin doon, mad, madumi yun. Di ba, namimili po tayo ng ilalabas o tatanggalin na mga madudumi sa bahay. Ganun po ang ibig sabihin ng how to manage your emotion. Tanggalin mo yung na-process mong hindi maganda, pero i-accept mo ha. Namnamin mo, i-accept mo, tapos i-release mo na. Dahil hindi naman makakatulong sa welfare mo yun. Tapos, pag na-release mo na, okay ka na, makapag-move forward ka na. Ngayon, tama na ang magiging direction mo. Tama na ang mga reaction mo. Tama na ang mga decision mo. Para don sa emotions na nararamdaman mo. Hindi ka na nag-bleed. No po? Okay, just a recap. Inaccept natin yung emotions natin, pronounces natin yung emotions natin, minanage natin yung emotions natin, then we should react in a good way. No po? When you properly manage everything in the inside, then you will re- react in the right way. Ah, uh, hindi po to ano ha? Oo, oh, nalaman niyo ngayon, hindi po to instant na magkakaroon kakagad ng reaction na maganda. Hindi practice po ito, no? Ah, uh, pero Kapag maganda ang pag-manage mo, inaccept mo, pernasis mo, tapos minanage mo yung emotions mo, negative emotions man yan, pag na-practice mo to ng maganda, may determination ka, may discipline ka, tapos yung doing mo ay tama, then every time ang reaction mo maganda. Okay? Ulitin ko lang po. We need to practice this. We need to practice determination. We need to practice self-control. We need to practice uh, magpigil. Yun po yung mga gagawin natin. Yung how to battle. Ika nga, sabi nila, yung uh, devil inside. Ano? Yun yung raging bull na mga emotions natin. Dapat, meron tayong discipline and we get into a habit. No? Maging habit siya. Para habang inaayos natin emotions in the inside, pag-practisado na tayo, then, dun mo makikita, dahan-dahan, pag may problema ka sa attitude mo, may anger uh, anger problem ka o ano ba, shouting problem. Pag na-practice mo, na-control uh, your emotions inside, then your reaction mo maganda. Then, yung emotions mo will help to have a good mental health. no? So, 
uh, yan po yung how to manage o how to process your emotion no po uh, ang ipapraktisin po natin ay determination natin no discipline and yung doing natin so our reaction is very good next naman pinag-usapan natin information second pinag-usapan natin ang emotion third pag-usapan naman natin yung action different to from reaction yung reaction kasi uh, ito na yung magagandang ginagawa mo kasi na process mo na ang emotions mo ano naman ang action uh, may gusto kong i-share sa inyo pagdating sa action natin para magkaroon tayo ng magandang well-being ma-safeguard natin yung mental health natin itong tatlong bagay na to uh, makakatulong sa atin una sa lahat pagdating sa action we need to have proper rest no po? baka po nakakalimutan na po natin mag-rest alam nyo po ba na kailangan natin matulog ng 7 to 8 hours tapos alam nyo po ba, ang pagtulog dapat pinaplano? Kasi huling-huli na yan eh. Yung parang sa dami ng trabaho, araw-araw, no? Sa dami pa ng gawain bahay, sa dami pa ng huhugasan mo, sa dami pa ng lilinisin mo, lalabhan mo, no po? Uh, ang nangyayari, huli na yung uh, sleep. Alam nyo po ba, dapat kailangan talagang planuhin ang sleep. Para paggising mo kinabukasan, very energized ka. Ngayon, pagdating sa action, pag gusto mo i-safeguard ang mental health mo, dapat maayos ang pagtulog. At saka, pag, pagkulang ka sa tulog, hindi mo maayos ang emosyon mo. So, ba diba, number two yon yung emotion. Paano mo ipaprocess yung tamang pagpaprocess ng sarili natin kung kulang tayo sa tulog? Pangalawa, dito sa action, ay we need to take breaks. No? Mag-aano po daw tayo, mag uh, magpo-pause, no? Magbe-break po tayo. Okay. Okay, alam ko naman lahat naman tayo nagbe-break, nagmi-merienda. Uh, dalawa nga merienda natin eh, yung uh, pagkatapos ng almusal, magmi-merienda. O kaya pagkatapos ng tanghalian, magmi-merienda tayo. Pagkatapos ng Uh, tayo mga Pilipino, pagkatapos ng dinner, magmimerenda na naman tayo midnight sa... Okay, kasama na rin yon. Pero, pag pinag-uusapan natin yung break, break from work, magkaroon ka ng rhythm. No, ano ba tong break na to? Drink water ba? O magbe-break ka para makapag-usap ka sa mga kasama mo sa, sa work? O kaya kung may project ka, short-term project, o kaya long-term project, Hanapin mo yung rhythm mo. Kung short term yan, maghanap ka kung saan ka magbe-break doon. Okay? Kung long term yan, naggagumagawa ka ng bahay, gusto mo mag-PhD, gusto mo mag-masteral, magtitake ka in between ng break. Okay? Napaka-importante yan. So, rest, tapos take a break. Tapos pangatlo, pagdating sa action, ay you need to reward yourself. Okay, yeah, oo, kailangan natin i-reward yung sarili natin. Minsan kasi nakakalimutan natin i-reward yung sarili natin. So, anong nangyayari? Subconsciously, na, parang may feeling tayo na deprive tayo. Lalo na pag tayo yung breadwinner, no? Bigay tayo ng bigay, tapos feeling natin hindi pa... Uh, thankful yung pinagbibigyan natin. Kaya ang nangyayari ta- sa atin, yung iba sa atin, dakdak ng dakdak. Kasi, ang kulang sa atin, o ang feeling natin, na deprive tayo. Why? Because we don't reward ourselves. Okay? Hindi ko naman sinasabing kung i-reward nyo yung sarili nyo, mag, mag, ano kayo, mag, uh, mag-shopping kayo ng sobra-sobra. Okay? May balance naman po doon. Pag kaya nyo, No po? At lahat lahat ng uh, needs nyo na una nyo na, okay? Sa kanyo po i-reward yung sarili nyo. Okay? Mahirap naman yung i-reward yung sarili nyo tapos lubog kayo sa utang. Di po ba? Huwag na huwag nyo po gagawin yun. Hindi nakakatulong sa mental health nyo. So, dapat may balance na po. I-reward nyo yung sarili nyo. Alam nyo po, yung mamamasyal kayo sa kabundukan, reward to yourself na yun. Yung iba, Bibili lang ng milk tea. 
reward to yourself na yun. So, maraming klase how to your reward yourself. Pero, wag na wag nyo pong kakalimutan sa action na to reward yourself. Rest, sleep, tapos break, and then reward yourself. Mapupunan nyo po, mas, magiging masayahin kayong tao dahil ang feeling nyo, you don't deprive your Self. Okay, next part is yung tinatawag nating reflection. Okay? Dito po sa reflection, alam ko po, marami pong hindi ginagawa to, Pero isa po to sa pinaka mga bagay na kailangan nating gawin. Yung may reflection tayo. Kasi dito sa alone time natin, dito tayo nagkakaroon ng realization at dito tayo nagkakaroon ng mga decisions in life. Okay? Ano ba ang reflection? It is a place, lugar po to, na ikaw lang, ang mag, ikaw lang mag-isa at iniisip mo yung mga bagay-bagay na nangyari in the past, nangyayari ngayon, in the current, at ang mangyayari in the future. Okay? Kaya ka po magre-reflect. Dito po sa reflection, ang purpose po nito to slow you down. No? I-slow down natin yung sarili natin para tayo ay makapag-isip. Okay? No? Sa busy ng buhay, sa busy sa bahay, sa busy in everything. Iplanuhin po natin in our calendars, siguro quarterly, na magkaroon tayong 3 hours of reflection. Yung, tayo, yung, yung ikaw lang. Wala kang kasama, tapos maybe nasa loob ka lang ng kwarto, okay, make it special, mag-drive ka, papuntang, hindi nga pala pwedeng mag-drive sa malalayo ngayon, no? mag-drive ka sa malalapit, dun lang sa pwedeng mag-drive, tapos gawin mo for 2 hours para makapag-isip ka, okay? Ano naman ngayon ang dapat nating isipin? At by the way, bago ko sabihin kung ano naman yung dapat isipin and reflect on, Kapag ginagawa natin to, mas madali tayong, mas madali nating ma, ma-unburden yung sarili natin sa business natin, no? Yung feeling mo na trap ka dahil ginagawa mo to as maintenance, ang nangyayari, may feeling ka ng release, no? So, paano ka ba magre-reflect, okay? First, you go and look back. Tingnan mo yung mga nangyayari in the past, no? Paghiwalayin mo yung mga nangyayari. Ito yung mabubuting ginawa ng Panginoon. Ito yung mga inalaw ni Lord na parang uh, negative sa buhay mo. Ngayon, when you look back, ito, uh, matagal ko na po itong pinagagawa sa mga kinakounsel lang ko. Wala po ako narinig na mas marami yung mga negatibong nangyari sa kanila kaysa dun sa mga positibong nangyari sa kanila. Inaalaw ni Lord na mas maraming blessing ang makuha mo sa buhay. Oo, ito yung itong mga negative na to, parang parang feeling ng karamihan it will destroy you. Pero dahil nalagpasan mo yun, when you look back, wow. Sasabihin mo kay Lord, wow, o sabihin mo sarili mo, wow. Malayo-layo na rin ang narating ko. Okay? Pangalawa dito sa reflection, yung current. Ano ba nangyayari ngayon? Ano ba yung ginawa ko sa misis ko na hindi maganda? Ano ba yung ginawa ko sa office maid ko na hindi maganda? Ano, ano ba yung mga kailangan ko i-adjust? Ano ba yung inilapit sa akin ng kaibigan ko? Tapos, sabi niya, alam mo, kay, alam mo, friend, medyo kailangan mag-adjust ka dito. So, sa current, yun po yung mga iisipin natin. Para makapag-adjust po tayo ng mas maganda. Kasi when we reflect, that's the time we decide. Eh. We decide na hindi natin gagawin to. Na okay, mukhang masama to, hindi ko to gagawin. Ito, makakabuti sa marami, makakabuti sa akin, ito yung gagawin ko. Okay? Puro generalizations lang po yung sinishare ko. Kasi uh, alam ko, uh, iba-iba ang pinagdadaanan natin. And then, yung pangatlo naman, pagdating sa reflection, yung future. Ano ba yung uh, pangarap mo? Ano ba yung inaasam mo? Ano ba yung pinagpipray mo kay God? Uh, yung direction ko ba papunta doon? Minsan nga po, kahit ang direction mo, feeling mo, hindi papunta doon, sige lang, gawin mo lang yung best mo. Kasi, di ba, si Lord, very merciful. 
Si Lord ang nagbibigay ng open door, si Lord ang nagbibigay ng favors. So, ayan po yung mga isipin natin. The past, yung current, at saka yung future. Okay? Naalala lang po ako, pagdating sa reflection, it is the key to a more intelligent you. No? Mas uh, magaling ka na mag-process ng emotions mo. Ito yung key, paano maging good husband, a good dad, a good brother, no po? a good influencer, a good you. Bag ginagawa natin reflection. So, lastly, so pinag-usapan natin uh, information, emotion, action, reflection, at ito ang pinaka-importante sa lahat. Devotion. Okay, devotion. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Ang devotion po is the most important part of safeguarding our mental health. Although it's in the last, pero siya po talaga yung priority. Pagsamba o pag-worship uh, natin kay Lord, dapat lifestyle po to. Yung the way we act, the way we feel, the way we do things, dapat byproduct to ng pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga po, minsan nagkakaproblema tayo, nawawala ang Diyos sa equation. No po? Pag may problema tayo, last na last na natin siya lalapitan. Dapat po, siya po ang nauuna. Dapat po, in good times, we worship natin siya. In bad times, we worship natin siya. Dapat po, pag mm, sagana tayo, we worship natin siya. Pag medyo medyo wala tayo, tamang-tama lang, we worship natin siya. O sa sagana at saka sa taggutom, ano? Dapat po, pag confused tayo o galit tayo, we worship natin siya. Dapat po, kahit hindi po natin nararamdaman na tumutulong siya, diretso pa rin po ang pag-worship natin sa Kanya. Bakit ko po sinasabi itong lahat na to? Kasi, ang devotion ay desisyon. Yung pag devote natin sa lumika sa atin, na creator natin, grand architect natin, desisyon po yun. At times, hindi tayo makapag-decide, pero dito po, dapat malalim ang desisyon natin. Kakapit talaga tayo sa Kanya kahit anong mangyari. Alam niyo po ba kung paano magkaroon ng peace? Wala po tayong peace dahil panay tayo worry, nag entertain tayo ng fear. Gusto niyo po marilis yun, ibigay natin sa kanya. Dahil wala na po tayong magawa. Eh. Minsan po sa buhay, dead end na, uh, cornered na tayo, wala na tayong pupuntahan. So, yung bigat na nararamdaman natin, bigay natin sa kanya. I-worship natin siya. I-unburden natin yun sa mga paa niya. Okay? Alam ko po, uh, minsan hindi po to lalo na sa aming kalalakihan ano, uh, sa mundo ng mga macho, nax macho. Ay uh, hindi namin nire-release yung mga burdens namin. Pero mga kalalakihan, i-release natin kasi mas malakas at makapangyarihan ang lumika sa atin. If you want to have peace in our lives, kailangan siya ang nauna. So, how to safeguard your mental health? Information, emotion, action, reflection, and then devotion. As I said, before we talk about these things, ang sabi po ng World Health Organization o WHO, they defined mental health as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. If you safeguard your mental health with these things and put God first in all you do, then you'll have peace in your life. Thank you for watching this video. Give me a like if you think this video is very helpful. Go ahead and click the subscribe button and click the notification bell so you won't miss a thing. Again mga kababayan, I'm Neil. Let's continue to live a life full of happiness and a purpose by learning to 
stay well.